প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো আজ তোমাদের পনেরো অধ্যায়ের তিন পার্ট তিন পড়াব পার্ট তিন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো সালের সাতই মার্চ ঢাকা রেস ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ডাক দিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ষোলোই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ইপিআর সদর দপ্তর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষক পুলিশ ইপিআর সদস্য ও সাধারণ নারী পুরুষকে তারা হত্যা করে এই কালো রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এর ভিত্তিতে ছাব্বিশে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম উনিশশো সালের দশই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এই সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এই সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণীর পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে এই যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন অনেকেই ঘরবাড়ি হারান রাজাকার আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানদের পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায় তারা যুদ্ধ অপরাধী তাদের বর্বর নির্যাতন ও পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তি বাহিনীকে দমাতে পারেনি অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন ভূখণ্ডের পাশাপাশি আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পাশের প্রশ্নগুলো দেখো উনিশশো সালে সাত সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় বাসন দিয়েছিলেন এখানে দেখো আমি ডাক দিয়ে দিচ্ছি ক নম্বর লিখে উনিশশো সালে সাতই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঠিক আছে দোরা এবার দেখো ইয়াহিয়া খানের সাথে কতদিন ধরে আলোচনা হয়েছিল এখানে দেখো খ নম্বর দিয়ে দিছি ষোলোই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন কিন্তু সেসব আলোচনাই ব্যর্থ হয়ে যায় আচ্ছা এবার দেখো পঁচিশে মার্চ কি ঘটেছিল এখানে দেখো গ নম্বর দেওয়া আছে পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ইপিআর সদর দপ্তর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে এতে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষক পুলিশ ইপিআর সদস্য সাধারণ নারী পুলিশকে হত্যা করা হয় এই পর্যন্ত লেখবার তা দশই এপ্রিল কি ঘটেছিল উনিশশো সালের দশই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এই সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে এ পর্যন্ত পড়বা কয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল এটা হলো উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন অনেকেই বাড়ি ঘর বাড়ি হারান আচ্ছা এখানে আছে মুক্তিবাহিনীতে কারা যোগদান করেছিলেন এটা হলো এইখানে দেখো ছ নম্বর মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণীর পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে এখন এখানে দেখো খ নম্বরটা দেওয়া আছে উনিশশো সালের নিম্নের দিনগুলিতে কি ঘটেছিল সাত মার্চ কি ঘটেছিল এই যে দেখো এখানে লেখা আছে সাত মার্চ মার্চ ঢাকা রেসকোস ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ষোলোই মার্চ কি হয়েছিল ষোলোই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আলোচনা করেছিল 
আচ্ছা পঁচিশে মার্চে কী হয়েছিল পঁচিশে মার্চে তারা কী করছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন সিপিআর সদর দপ্তর মানে নারী অনেক নারী পুরুষকে তারা হত্যা করেছিল ছাব্বিশে কালো রাত আর কি পঁচিশে মার্চ কী হয়েছিল পঁচিশে মার্চকে কালো রাত বলা হয় কারণ পঁচিশে মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীরা অনেক নারী পুরুষকে হত্যা করেছিলেন ছাব্বিশে মার্চ কী হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর ষোলোই দশই এপ্রিল কি হয়েছিল দশই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ষোলোই ডিসেম্বর কি হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বর হলো আমাদের বিজয় দিবস ঠিক আছে আচ্ছা আজ এখানে ভালো থাকো ঘরে থাকো নিজের জন্য এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য আমরা ঘরে থাকব আল্লাহ হাফেজ সিলেবাস শেষ পড়া শেষ তোমরা ভালো করে পড়ে নিবা ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ